வணக்கம் நாம் பண்ணாத விச பரீட்சையே கிடையாது இன்னைக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு சிறுகதை அந்த சிறுகதையை வந்து நீங்கள் அப்படியே டெக்ஸ்டாக படிக்கிறது விட நான் கொஞ்சம் உணர்ச்சி பூர்வமாக படித்து உங்களை டார்ச்சர் பண்ணலாம்னு இந்த லைவ் கதைக்கு பேரெலாம் வைக்கல நீங்களா ஒரு பேரை வைங்க இப்போ சிறு கதைக்கு போயிடலாம் வெகு சாதாரணமாய் விட்டேத்தியாய் துவங்கிய இரவு அப்படி ஒரு கொடூர் அனுபவத்தை கொடுக்கும் என்று நினைத்தே பார்க்கவில்லை அவன் இப்போதும் போல் ஆபீஸ் முடிந்து நண்பர்களுடன் அரட்டை அடித்து நேரம் கொன்று அவள் சீரியல் நேரம் முடிந்த பிறகுதான் வீட்டுக்கு வந்தான் குழந்தை தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் பேசினால் தானே லொல்லு என்று மௌனமாகவே உடை மாற்றி முகம் கழுவி டிவி முன் உட்கார்ந்து ரிமோட்டை கையில் எடுத்தாள் சற்று நேரத்தில் வயிற்றுக்கு ஈயப்படும் ஒன்றதாய் பேர் பண்ணிவிட்டு படுக்கைக்கு போய் தூங்குவதாய் நடிக்க வேண்டியதுதான் சுவாரஸ்யமான டாக்குமெண்டரியை கவைக்குதவாத பிரேக்கிங் நியூஸ் கலைப்பது போல் அவ வந்திருந்தா என்று ஆரம்பித்ததென்னவோ மனைவிதான் அவனது சகல தயாரிப்புகளும் காண்டு கொண்டன இத்தனைக்கும் ஏன் இத்தனை தயாரிப்புகள் என்ற கேள்வி உங்களுக்குள் எழலாம் திருமணம் என்னவோ பெரியவர்கள் பார்த்து செய்து வைத்ததுதான் அவள் அப்பா ஒரு ரிட்டையர்டு அரசு பள்ளி ஆசிரியர் ஊரில் பெற்ற பெயர் சிட்ஸ் ஃபைனான்ஸ் கோவில் அறங்காவலர் திருமண பேச்சுவார்த்தையில் பேஷா செய்திடலாம் அதுக்கென்ன ஒரே பொண்ணு அவளுக்கு செய்யாம யாருக்கு செய்ய போறேன் என்று சீன் போட்டார் கடைசி வரை எல்லாம் பேச்சாக இருந்ததை தவிர ஒரு இழவும் காரியத்தில் காணும் இவன் அப்பா ஒன்றும் அதை கொண்டா இதை கொண்டா எனும் ரகம் இல்லைதான் ஆனால் சபையில் தனக்கு தானாக சுயமாக செய்வதாய் சொன்னதை கூட செய்யாமல் மண்டப வாசலில் பாகுபலி ரேஞ்சில் வாழை மரம் மட்டும் கட்டிவிட்டு பேர் பண்ணதை ஜீரணித்துக் கொள்ள முடியவில்லை அவரால் மண்டபம் கூட இவர் அரங்காவலராக இருக்கும் கோவிலுக்கு சொந்தமானது தயிர்தான் இவள் நடவடிக்கைகளும் இவளுக்கும் இவனுக்கும் அவ்வப்போது முட்டிக் கொள்வதும் அப்பங்காரன் நாலு வெத்து ஆசாமிகளோடு ஹாலில் உட்கார்ந்து பஞ்சாயத்து செய்வதும் அவரை மேலும் கடுப்பேற்ற தனியாய் வைத்து விட்டார் அங்காவது தனி குடித்தனம் போக அடி போடுகிறாள் என்று விட்டுவிடலாம் தனியாய் வைத்தும் அதே இழவெடுப்புதான் எட்டு மணி நேரம் வரை தூக்கம் காலி பால் கவர் உட்பட சமையலறை மேடையின் கீழே மூக்கி வைப்பது முடை நாற்றம் எதுவும் எதுவும் மாறவில்லை இவனோ கை நிறைய சம்பாதிக்கிறார் வீடா சொந்த வீடு அப்பாவின் உபயத்தில் சோலார் பவர் தான் ஆனால் இவன் வீடு திரும்பும் போது வீடே இருண்டு கிடக்கும் ஒரே ஒரு ஜீரோ வாட்ஸ் பல்ப் போட்டுக்கொண்டு சீரியல் அது என்ன இழவு திக்கணமோ சாம்பாரில் காய் போட்டால் பொரியல் எதுவும் இல்லை பொரியல் செய்தால் வெள்ளை சாம்பார் தான் அவளது அடுத்த வியூகம் வீட்டோடு மாப்பிள்ளை ஆக்குவது தான் என்று இவனுக்கு புரிந்து போக அதை தவிர்க்கத்தான் இத்தனை தயாரிப்புகள் அவ வந்திருந்தா என்ற தகவலில் இருந்த அங்கதம் போருக்கான அழைப்பு இவன் கட்டுப்பாட்டை தூளாக்கிவிட்டது வழியார் அப்பாவின் நண்பரின் மகள் மனமானவள் இரண்டாவதும் பெண்ணாய் திறந்து தொலைத்ததால் அன்று முதல் எட்டி பார்க்காத காணும் குழந்தை ஆனா பெண்ணா என்று தீர்மானிப்பது தான் தான் என்ற அடிப்படை அறிவு கூட இல்லாதவனை பிடித்து தொக்குவதா என்று அதை முடிந்து போன அத்தியாயமாக முடிவு செய்து தனக்குள்ள கம்ப்யூட்டர் பரிச்சயம் சர்க்கிள் நெட்ஒர்க்கை வைத்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியை நடத்தி வருபவள் நட்பும் உறவும் அவள் மனப்பூனை குப்பி கிளறும் போது இவனை தேடி வந்து சிறிது நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்து விட்டு போவாள் எந்த தகுதியும் இல்லாது குருட்டு நாய்க்கு எவ்வளோ கிடைத்தது போல எல்லாம் நன்றாக அமைந்தும் அது பற்றிய பிரஜையே இல்லாது உட்கார்ந்திருக்கும் கிளையை வெட்டுவது போல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் அழுகுணி ஆட்டும் ஆடும் இவள் அவளை அவள் வரவை அவ வந்திருந்தான்
என்று அறிவித்த போது இவனுள்ளும் ஆங்காரம் தலைவிரித்தது என்ன பண்ணுவா பாவம் உங்க அப்பா மாதிரி வாயில வட சுடுற அப்ப வயத்துல பிறந்திருந்தா வந்திருக்க மாட்டார் என்ன மாதிரி கேன புருஷனா அமைஞ்சிருந்தா வந்திருக்க மாட்டார் இந்த சீரிசில் அந்த கால தமிழ் படம் போல நீளமாய் பொறிந்து தள்ளிவிட்டான் அவள் இவ்வளவு தூரம் வந்தாச்சா இனி ஒரு நிமிஷம் கூட இங்க இருக்க மாட்டேன் நான் போற எங்க அம்மா வீட்டுக்கு என்று பரணியில் இருந்த சூட்கேஸை இறக்க ஸ்டூல் போட்டாள் அவளை நார்நாராய் கிழித்து போட வேண்டும் என்ற அளவுக்கு இவனில் குரோதம் பிறந்தது அவனுக்கு மனைவியல் சூட்சமங்கள் எதுவும் தெரிந்திராவிட்டாலும் தனக்குள் ஜென்ரேட் ஆகிவிட்ட எனர்ஜியை செலவழிக்காவிட்டால் இதயம் வெடித்து விடும் என்ற சப்கான்சியஸ் இன்ஸ்டிங்க் வேலை செய்ய தான் கழட்டி கோட் ஸ்டாண்டில் மாட்டிய ஜீன்ஸ் பேண்டை எடுத்து தன் சக்தியை எல்லாம் செலுத்தி பார்த்து பார்த்தாய் பிடித்தான் ஒரு மாதிரி எசன்ட்ரிக் ஆகிவிட்ட இவன் நிலையை பார்த்து அவளுக்கு சப்த நாடியும் முடிவிட்டது டீபாய் மீது ஹாட் பேக்கையும் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து தண்ணீர் பாட்டிலையும் மைத்து விட்டு போய்விட்டாள் ஒரு வார காலம் போர் நிறுத்தம் போல் யாவும் சுமுகம் ஒரு நாள் தான் பித்து போட்ட ஜீன்ஸ் துண்டுகளை எடுத்துக்கொண்டு தன் டீனேஜ் காலம் முதல் ஆஸ்தான டெய்லராக இருக்கும் ரங்கநாதனிடம் சென்று அண்ணே தையல் நூலெல்லாம் மங்கி போய் அங்கங்க பிரியுது சப்ஜாடா தச்சு கொடுங்கண்ணே என்றான் ஜீன்ஸ் துண்டுகளை ஃபோரன்சிக் காசாமி கணக்காய் பார்த்த ரங்கநாதன் என்ன தம்பி பொஞ்சாதியோட சண்டையா என்றார் இதான் சிறுகதை எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்